ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم السلام عليكم ورحمه الله প্রিয় ভাই ও বোনের আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালোই আছেন তো আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় ছিল যে প্রযুক্তির অগ্রযাত্রা এবং এ সম্পর্কে ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি তো আমরা এ বিষয়ে ইনশাল্লাহ সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার চেষ্টা করব আজকে একটু দেরিতে লাইভ শুরু করার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি আন্তরিকভাবে আমি দুঃখিত তো আমাদের গতকালের আলোচনা যারা শুনেছেন গতকাল যারা আমাদের সাথে ছিলেন তারা মোটামুটি লাস্টে গিয়ে আমরা কথা বলছিলাম যে ইসলামের সাথে বর্তমান প্রযুক্তির আসলে কোনো বিরোধ নেই অনেক সময় আমাদের জানাশোনার কমতির কারণে আমরা মনে করি যে প্রযুক্তির এই জিনিসগুলো হয়তো ইসলাম বিরোধী বা প্রযুক্তির অগ্রযাত্রা হয়তো ইসলাম সমর্থন করে না ইসলাম সব সময় চায় যে মানুষ দিন নিয়ে থাকুক দুনিয়া এইগুলোকে দুনিয়াদারির দিকে কেন মানুষ ছুটবে প্রযুক্তির অগ্রযাত্রাকে অনেক সময় মানুষ দুনিয়াদারি মনে করে তো এই যে দৃষ্টিভঙ্গি এটা কিছু মানুষ লালন করে আমাদের সমাজের কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামের দৃষ্টিতে আসলে সঠিক নয় ব্রং আমরা যদি পবিত্র কোরআন এবং রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের হাদিসের দিকে তাকাই তাহলে এর উল্টো যেটা যেই দৃষ্টিভঙ্গি আছে সেটা আমরা দেখতে পাই বিশেষভাবে আল্লাহ সুবাহ পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন জায়গায় যে প্রযুক্তির অগ্রযাত্রা যে হবে এগুলো বলেছেন হজরত দাউদ আলাই সালামের ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন যে যে আল্লাহ সুবহান নিজে দাউদ আলাই সালামকে বর্ম তৈরির যে শিল্প আছে এটা শিক্ষা দিয়েছেন সন আয়াত আল আবু হুসিন বর্ম তৈরির যে শিল্প আছে এটা আল্লাহ তালা নিজে বলছেন যে ওয়াল্লাম নাহু আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছি দাউদকে তো দাউদ আলাই সালামকে আল্লাহ সুবহান নিজে শিক্ষা দিয়েছেন একটা শিল্প সেটা আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনেও বলে দিয়েছেন এরপরে বলছেন যে এর মাধ্যমে তোমরা নিজেদেরকে রক্ষা করবে যুদ্ধের ময়দানে অন্য অন্য বিপদাবদ থেকে তোমরা রক্ষা করতে পারবে এরপর বলছেন ফাহাল আনতুম শাহিরুন এই যে তোমাদের দাউদ আলাই সালামকে যে আল্লাহ সুবাহ তালা শিক্ষা দিলেন এর মাধ্যমে যে তোমরা একটা উপকার পেলে একটা প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে পারলে একটা শিল্প সম্পর্কে জানতে পারলে এর কারণে কি তোমরা আল্লাহ শুকুর গোজার হবে না তো আমরা কিন্তু এইখানে এই আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি যে আল্লাহ সুবাহ তালা নিজে একটা শিল্প শিক্ষা দিয়েছেন একইভাবে এই যে মানুষের আবিষ্কার ইনোভেশন বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন যুগে যে মানুষ বিভিন্ন ধরনের আবিষ্কারের পথে এগিয়েছে এটা কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালাই মানুষের ভিতরে এই যোগ্যতা দিয়ে দিয়েছেন যেটা শুরুতেই আদম আলাই সালামের সৃষ্টির সময় বলে দিয়েছেন ও আল্লাহ আদম আল্লাহ আকুল্লাহ এরপরে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ সুবাহ তালা আরও বলেছেন যে ওয়াল খাইলা घोड़ा तैर कर गाधा तैरि करो जो बाहन जंतु आगे सृष्टि करहन वस्तु तुम्हारे सौंदर्य विषय एर पर आयत गुरुत्वपूर्ण से এই বাহনগুলো তো তোমরা এখন দেখছো এরপরে আল্লাহ তালা আরো অনেক ধরনের বাহন তিনি তৈরি করবেন তো যে নতুন নতুন যানবহন আসা প্রযুক্তির মাধ্যমে আল্লাহ সুবাহ তালা কিন্তু এটা আগের থেকে বলে দিয়েছেন পবিত্র কোরআনে যেটা আসবে ওয়াহলুকু মালা তালামুন এমন অনেক যানবহন আসবে বাহন আসবে যেগুলো তোমরা ধারণাও নেই যে সম্পর্কে তো আগের যুগের মানুষের কিন্তু ধারণাও ছিল না যে বিমান আসবে রকেট আসবে তো আল্লাহ সুবাহ তালা সেই কথাগুলো পবিত্র করেন আগেই বলে দিয়েছেন তো এই জন্য ইসলাম বা পবিত্র কোরআন কখনোই প্রযুক্তির বিরোধী না বরং 
ইসলামী শিক্ষা হলো যে এই প্রযুক্তির যে জ্ঞান আছে মুসলমানদের প্রয়োজনে দেশের প্রয়োজনে এই প্রযুক্তির জ্ঞান অর্জন করতে হবে এটা শিক্ষা করতে হবে এটাই ইসলামী শিক্ষা আমরা যদি ফিকের দিকে তাকাই যে গণিত শিখা অঙ্ক শিখা তারপরে ভূগোল তারপরে এই যে মহাকাশের যে জ্ঞান তার এই যত ধরনের জ্ঞান আছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এ সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি এগুলো শিখার সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি তো ফিকের কিতাবগুলো খুললেই আমরা দেখতে পারবো এ সম্পর্কে স্পষ্ট বিধান রয়েছে যে মুসলমানদের প্রয়োজনে কিছু মানুষের জন্য দেশের কিছু মানুষ যাতে দেশ স্বনির্ভর হয় একজন একটা মুসলিম দেশ যাতে স্বাধীনভাবে চলতে পারে আত্মনির্ভরশীল হয়ে এর জন্য এই দেশের বা এই সমাজের মুসলমানদের জন্য এই জ্ঞানগুলো দুনিয়াবি যে জ্ঞান আছে এই জ্ঞানগুলো অর্জন করা ফরজে কি ফায়া এটা সাধারণ কোনো বিষয় না আমরা এটাকে মনে করি যে দুনিয়ার জিনিস এটা দুনিয়ার জিনিস মনে করে আমরা ফেলে রাখি ছেড়ে দেয় গুরুত্ব দেই না কিন্তু বিষয়টা শরীয়তে এরকম না শরীয়তে এই জ্ঞানগুলো অর্জন করা ফরজে কি ফায়া যেগুলো দৈনন্দিন মানুষের জীবনে প্রয়োজন যেগুলো ছাড়া মানুষের জীবন চলছে না যে জ্ঞানগুলো দ্বারা ছাড়া যেমন কৃষিকাজ তারপরে গণিত অর্থাৎ অঙ্ক হিসাব ম্যাথ এই জিনিসগুলো ছাড়া এখন বর্তমান বিশ্ব অচল ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি এই জিনিসগুলো ছাড়া আমাদের দুনিয়া জীবন চলছে না তো যেই জিনিসগুলো মুসলমানদের জীবনের উপর নির্ভরশীল যেই জিনিসগুলোর উপরে যেই জ্ঞানের উপরে সেই জ্ঞান দুনিয়ার জ্ঞান হলেও এটা অর্জন করা ফর্জে কিফায়া কিছু মানুষের জন্য তো সমাজের এই পরিমাণ মানুষ এটা শিক্ষা করা দরকার জরুরি যার দ্বারা ওই সমাজ আত্মনির্ভরশীল হয় অর্থাৎ কোনো কাফের রাষ্ট্রের উপরে যাতে তারা নির্ভরশীল না থাকে কোনো অমুসলিম রাষ্ট্রের উপরে যেন তারা নির্ভরশীল না থাকে স্বনির্ভর হওয়া পর্যন্ত তার জনগণ যারা আছে তাদের জন্য এই জ্ঞানগুলো অর্জন করা ফর্জে কি ফায়া এটা আমি শুধু মৌখিকভাবে বলে শেষ করব না আমি কয়েকটা রেফারেন্স এখানে উল্লেখ করে দিচ্ছি যেমন ইমাম নববী রহমতুল্লাহ আলহি ইমাম গজালি রহমতুল্লাহ আলহি তারা স্পষ্ট করে বলেছেন যেমন হিয়া উলুম উদ্দিন ইমাম গজালি রহমতুল্লাহ আলহি বিখ্যাত একটা কিতাব সেই কিতাবের প্রথম খণ্ডে ষোলো পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন যে তিনি বলছেন যে তুমি বলছেন যে আমরা যে এই ডাক্তারি গণিত এগুলোকে যে আমরা ফরজে কিফায় বললাম এর দ্বারা জন্য কেউ অবাক না হয় বরং এটা ফরজে কিফায়ের একটা হুকুম এর সাথে সাথে তিনি বলছেন যে এর অন্য অন্য যত শিল্প আছে যেমন কৃষি কাজ তারপরে তাঁত যেখানে মানুষ কাপড় চুপড় তৈরি করে ইভেন রাজনীতি সিয়াসাত সিয়াসাত বলতে রাজনীতি বলতে ইসলামিক রাষ্ট্র পরিচালনার যে যোগ্যতা এটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কথা বলেন নাই ইসলামিক রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যেই যে জ্ঞান দরকার সেটার কথা এভাবে অন্য অন্য যেটা আছে আগে ছিল হিজামা যেটা শূন্যত একটা আমল সিঙ্গাই সিঙ্গা লাগানো মানুষের তো এই ধরনের যত কাজ আছে তারপরে অলখিয়াত সিলাই কর্ম মেশিনের মাধ্যমে হোক মেশিন ছাড়া হোক তো এই জিনিসগুলো শিক্ষা করা উনি বলছেন যে এগুলো সব হলো ফরজে কিফায় আমল যতক্ষণ না কিছু লোক এটা করবে যদি সবাই ছেড়ে দেয় মুসলমান দেশের সবাই যদি এগুলো ছেড়ে দেয় তাহলে সবাই গুণাগার হবে আর যদি কিছু লোক এটা শিখে তাহলে অন্য অন্য সবার দায়িত্ব পালন হয়ে যাবে তো এটা এটার অর্থই হলো ফরজে কিফায়া তো কত কতজন লোক শিখা দরকার সমাজের কি পরিমাণ লোক সমাজের শিখা দরকার এটাও বুঝা আমাদের দরকার এটারও একটা সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন ওলাম ইকরাম যে এর সীমা হলো যে মুসলমান সমাজ মুসলমান দেশ মুসলিম জাতি আত্মনির্ভরশীল হওয়া পর্যন্ত এটা শেখা দরকার এটা শিখতে হবে তারা এটা শিখতে বাধ্য এটা ফরজ তাদের উপরে তারা যদি এটা অলসতা করে ছেড়ে দেয় তাহলে তারা সবাই গুণাগার হবে কোন একটা সমাজে যদি কেমিস্ট্রি শিখা দরকার হয় ফিজিক্স শিখা দরকার হয় আর তারা এটা শিখছে না ছেড়ে দিচ্ছে অলসতা করছে তাহলে ওই সমাজের মুসলিম সমাজের সবাই আল্লাহর কাছে ধরা থাকবে সবাই গুণাগার হবে এর অর্থই হলো ফরজে কিফায়া 
তো ইমাম গাজাল রহমতুল্লাহ আলী আর এক জায়গায় লিখেছেন যে বয়ানুল ইলম ইল্লাজি হুয়া ফরদু কিফায়াতিন যে ওই ইলম যে ইলম অর্জন করা ফরজ কিফায়া তার বর্ণনা দিয়ে বলছেন যে এ আলাম আনাল ফরদ আলায়ে তমাইয়াস আন গাইরিহি ইল্লা বিদিকরি আকসামিল উলুম ওয়াল উলুম বিল ইদাফাত ইলাল গরদ ইল্লাজি নাহনু বিসাদাদিহি তানকাসিম ইলা শারআইয়া ওয়া গাইরি শারআইয়া ওয়া আনি বিস শারআইয়া মাসতুফিদা মিনাল আনবিয়া সালাওয়াতুল্লাহি আলাইহিম ফরদুলফায়ফায়ফায়ফায়ফায়ফায়ফায়ফায়ফায়ফায়ফায়ফায়ফায়ফায়ফায়ফায়ফায়ফায়ফায়ফায়ফায়ফায়ফায়ফায
এটা আমাদের মনে রাখতে হবে এর সাথে সাথে এটা শুধু যে ইমাম গাজালি রহমহুল্লাহ বলেছেন বা আরও পরবর্তী আলেমরা বলেছেন ইমাম নববী রহমহুল্লাহ বলেছেন এরকম না ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলহি যিনি চার মাঝাবের এক মাঝাবের ইমাম ইমাম আবু হানিফা রহমহুল্লাহর পরে ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলহির মাঝাব এবং তার সুহরত বেশি তো ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলী আফসোস করে বলেছেন যে যে মুসলমানরা তিনি তার যুগের কথা বলছেন তিনি যে যুগে ছিলেন সেই যুগের মানুষের কথা বলছেন যে এলেমের যে এক তৃতীয়াংশ যেটা সেটাকে মুসলমানরা নষ্ট করে ফেলাইছে কি করছে আর এটাকে ইহুদিন আসাদের হাতে ছেড়ে দিছে মুসলমানরা নিজেরা শেখে নাই বরং কার হাতে ছেড়ে দিছে ইহুদিন আসাদের হাতে ছেড়ে দিছে কি সারছে উনি পরে আরো স্পষ্ট অন্য জায়গায় বলছেন যে বলছেন যে হালাল হারামের জ্ঞানের পরে অর্থাৎ মানুষের জীবনে যে হালাল হারামের জ্ঞান আছে এই জ্ঞানের পরে সবচেয়ে বেশি মর্যাদা পূর্ণ একটা জ্ঞান হল তিব বা ডাক্তারি জ্ঞান চিকিৎসা বিজ্ঞান যেটা আছে এইটা আমাদের থেকে আগে বেড়ে গেছে আমাদের থেকে অগ্রসর হয়ে গেছে এই জ্ঞানে তো উনি এটা আফসোস করছেন কে ইমাম সাফি যিনি বড় একটা মাঝাব চার মাঝাবের এক মাঝাবের ইমাম উনি বলছেন যে আমরা ইহুদিন আসারাদের হাতে এই জ্ঞানটা ছেড়ে দিছি তিবের কথা বলতেছেন চিকিৎসা বিজ্ঞানের কথা বলছেন তো বাস্তবতা তো সেরকমই আছে এখনো আছে তাহলে কি পরিমাণ আফসোস করা দরকার আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন সেই যুগে ইমাম সাফি রহমতুল্লাহ আলহি সালাফের যুগের ইমাম তিনি বলছেন যে আমরা এটা এহুদিন আসারা ছেড়ে দিছি তাহলে আজকে কি হয়েছে চোদ্দশো বছর পরে আসে একটু ভেবে দেখা দরকার বারোশো তেরোশো বছর তো হয়েই গেছে তো এই সময় এসে আমাদের কি বলা দরকার আর কি পরিমাণ আফসোস করা দরকার শুধু তিব না যত জ্ঞান আছে দুনিয়াবি সমস্ত জ্ঞান কিন্তু আমরা কি করে দিছি ইহুদিন আসারাদের হাতে ছেড়ে দিছি ছেড়ে দিয়ে আমরা মানে পর নির্ভরশীল হয়ে আমাদের নিজেদের মন মর্যাদার ঢেকুট তুলছি অথচ ইমাম সাফি রহমতুল্লাহ এই কথাটা যদি কারোর সামনে থাকে তাহলে কিভাবে আমরা এটা চিন্তা করতে পারি যে এটা দুনিয়ার জ্ঞান ইমাম সাফি এক মাঝাবের ইমাম তিনি বলছেন যে হালাল হারামের পরে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ওনার যুগে এটা ছিল সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ জ্ঞান তো আমরা আমাদের যুগে যুক্ত সময় তো চেঞ্জ হচ্ছে আমাদের যুগে বর্তমান যে টেকনোলজি চতুর্থ শিল্প বিপ্লব যেটা আসছে অটোমেশন এটা হলো এখন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ রোবটিক্সের জ্ঞান আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের জ্ঞান তারপর আইওটির নলেজ মাইক্রো কন্ট্রোলার ইলেকট্রনিক্স এই সমস্ত জিনিস সফটওয়্যার এইগুলো হলো এখন সবচেয়ে দরকারি বেশি ফিজিক্স ম্যাথ এই জিনিসগুলো আমি এগুলো বিস্তারিত গতকালই বলেছি তো ইমাম সাফি রহমতুল্লাহ আলী সহ অন্যান্য ইমামরা এটা আফসোস করেছে এটা শুধু ইমামদের কথা না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের হাদিসের দিকে যদি যায় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম দোয়া করেছেন মুসলিম শরীফের হাদিসে এসছে যে হে আল্লাহ আপনি আমার দিনকে ঠিক করে দেন দিনের যাবতীয় বিষয়কে ঠিক করে দেন কারণ এর মাধ্যমে আমি পরকালে পরিত্রাণ পাব আর তিনি বলছেন আপনি আমার দুনিয়াকেও ঠিক করে দেন দুনিয়াটা কেমন যে দুনিয়ার মাধ্যমে আমার জীবন চলে আমার জীবন ধারণ করি যেই দুনিয়ার যে আসবাবপত্রের মাধ্যমে সেগুলোকেও আপনি ঠিক করে দেন এটা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন তা আমরাও তো দোয়া করি রব্বানা তিনা ফির দুনিয়া হাসানা ওফিল্লাহ ফিরতে হাসানা যে আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়াও হাসানা দেন দুনিয়াতেও এবং আখারেতেও হাসানা দেন তো আমার রিজিক আমার দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন টেকনোলজি সব কিছুই তাই হাসানের ভিতরে অন্তর্ভুক্ত এখানেই শেষ না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লামের আর একটা বিখ্যাত হাদিস আছে যে হাদিসে আমাদের সবার জন্য একটা দিক নির্দেশনা আছে সেই হাদিসটা হলো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বলেছেন যে আল মুমিনুল কবি খৈরুন মিনাল মুমিন যে একজন শক্তিশালী মুমিন একজন শক্তিশালী মুমিন সে আল্লাহ সুবাহর কাছে প্রিয় এবং মহাব্বতের দুটা শব্দ বলেছেন একটা হলো খয়ের সে আল্লাহ সুবাহর কাছে ভালো তার অবস্থান মর্যাদাপূর্ণ এবং ওয়াহাব্বুইল এবং আল্লাহ সুবাহর কাছে সে প্রিয় 
কার থেকে মিনাল মুমিনের দয়ব দুর্বল মুমিন থেকে অর্থাৎ শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর কাছে প্রিয় দুর্বল মুমিন থেকে কে বলছেন এটা আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন এরপরে আর একটা কথা বলছেন এটাও আরও গুরুত্বপূর্ণ তো এখানে অনেক ব্যাখ্যা আছে যে আল মুমিনুল কবি কবি দ্বারা কী উদ্দেশ্য কবি দ্বারা অনেক আলেম বলেছেন যে যে দিনের দিক থেকে শক্তিশালী অর্থাৎ যার তাকওয়া তহরাত বেশি যার আমল বেশি এই দিক থেকে শক্তিশালী এটা বলেছেন তবে অনেকে এটাও বলেছেন যে দুনিয়ার দিক থেকেও শক্তিশালী দিন এবং দুনিয়া উভয় দিক থেকে যে মুমিন শক্তিশালী সে যে কোনো এক দিক থেকে দুর্বল তার চেয়ে আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে ভালো এবং প্রিয় এরপর আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন ওফিকুল্লিন হইরুন প্রত্যেক মুমিনের ভিতরে কল্যাণ আছে প্রত্যেক মুমিনের ভিতরে কল্যাণ আছে সুবাহি কত সুন্দর কথা জাল্লা রসুল সাল্লাম বলছেন যে কোনো মুমিনের লাইফই বৃথা অনর্থক না প্রত্যেকের ভিতরেই একটা পটেন্সিয়াল আছে এক ধরনের প্রতিভা আছে যোগ্যতা আছে যেটাকে বিকশিত করলে তার নিজেরও যেমন ভালো করা সম্ভব তার লাইফটা ভালো করা সম্ভব এরকমভাবে সমাজকেও ভালো কিছু দেওয়া সম্ভব এই কথাই বলছেন যে অফিকুল্লিন হইরুন প্রত্যেকের ভিতরেই ভালো আছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আর এক হাদিসে বলছেন আন্নাসু মাদিনা যে প্রত্যেক মানুষ এটা এক একটা রত্ন ভাণ্ডারের মতো যে স্বর্ণ এবং রূপার যে খনি আছে এই খনির মতো এক একটা মানুষ এক একটা খনির সাথে তিনি তুলনা করেছেন এক একটা মানুষকে অর্থাৎ মানুষের যে ভিতরের যে প্রতিভা মানুষের ভিতরে যে পটেন্সিয়াল এটাকে তিনি সোনা এবং রূপার খনির সাথে তুলনা করেছেন নাসু মায়াদিন কা মায়াদিন ইদ্দাহাবিউল ফিতা তো এইখানে আরটা বললেন যে অফিকুল্লিন খাইরুন প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এক ধরনের খায়ের আছে কল্যাণ আছে ভালো আছে এরপর বলছেন যে তোমার যাতে উপকার রয়েছে দুনিয়াবি জীবনে যা কিছুতে তোমার উপকার সেটা অর্জনে তুমি লুভি হও শুধু আগ্রহী না শুধু আগ্রহী হলে চলবে না উনি বলছেন ইহরিস শব্দগুলো দিকেও খেয়াল করতে হবে ইহরিস ফাউক যেই জিনিসে তোমার উপকার রয়েছে সেটাতে তুমি লোভী হও সেটা অর্জনের পিছনে তো আজকে বর্তমান যুগে টেকনোলজি বর্তমান যুগে সায়েন্স এটার মধ্যে দুনিয়ার সবার উপকার আছে মুসলিম ও মুসলিম সবার তো এটা অর্জন করতে আল্লাহ রসুল সাল্লাম এই হাদিস থেকে আমরা বলতে পারি যে এই এটার জন্য আমাদেরকে লুভি হতে বলেছেন এরপরে বলেছেন ওয়াস্তাইন বিল্লা আর তুমি যেগুলো অর্জন করবে এর জন্য আল্লাহ সুবাহ তারা কাছে সাহায্য চাও আল্লাহর কাছে তৌফিক চাও যে এইগুলো যেন তুমি আরো পারদর্শী হতে পারো এটা এই সমস্ত বিষয়ে আর বলছেন ওয়ালা তাজাস তুমি অলস হয়ে না অকর্মা হয়ে না অলস হয়ে অকর্মা হয়ে ভব ঘুরে হয়ে সমাজে বোঝা হয়ে থাকবে এটা তুমি হয়ে না কে বলছেন এগুলো আমি হাদিস থেকে বলছি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন এটা কোনো মোটিভেশনাল স্পিচ না এটা আল্লাহ রসুল সাল্লামের হৃদায়ত মুসলমানদের মুমিনদের জন্য সবার জন্য পুরো মানব জাতির জন্য যে ইহারি সালামায়ান ফাউক যে সমস্ত জিনিসে তোমার তোমার উপকার রয়েছে সেগুলো তুমি অর্জন করো আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও এগুলো অর্জনের জন্য বলা তাজাজ তুমি অকর্মা হয় না অলস হয় না অকর্মণ্য হয় না ও ইন আসা সেই উন ফালা তাকুল লউ আন্নি ফাল তু কানা কাদা ও কাদা এরপরে তুমি এগুলো চেষ্টা বেষ্টা করার পরে যদি তোমার কোনো বিপদ আসে কোনোটা যদি অর্জন না হয় কোনোটা ঠিক যেভাবে চাইছো সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যটা যদি তোমার অর্জন না হয় তাহলে তুমি এ কথা বলে না যে যদি আমি এটা করতাম তাহলে এটা হইতো যদি এই পথে যাইতাম তাহলে এটা হইতো আমার কাছে যদি এক লক্ষ টাকা থাকতো তাহলে আমি ব্যবসায় সফল হয়ে যেতাম দশ লাখ টাকা থাকলে এটা হইতো আমি আজকে আমার যদি একটা কম্পিউটার থাকতো তাহলে আমি বর্তমান যুগের বিল গেটস হয়ে যেতাম এই ধরনের কথাবার্তা এই ধরনের কথা বলতে নিষেধ করেছেন অলাকিন কুল কদার আলা তিনি বলেছেন যে হ্যাঁ তুমি কাজে এগিয়ে যাও আগাইতে থাকো আর আল্লাহ সুবাহ তালার পরে ভরসা করতে থাকো আর বলো যে যদি কোনো বিপদাপদ আসে কোনো কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য যদি অর্জিত না হয় তাহলে তুমি বলো যে এটা আল্লাহর ফয়সালা এরকমই আর আল্লাহ যা চেয়েছেন সেটা সেভাবেই হবে আর ফাইন লাউ তাহ আমার সাইতন আল্লাহ সুসাম বলছেন যে এই যে কথা বলা যে যদি এরকম হতো তাহলে এটা হইতো আমি যদি আজকে বের না হতাম তাহলে অ্যাক্সিডেন্ট হইতো না আজকে যদি এটা না করতাম তাহলে আজকে ব্যবসায় লস না হইতো না এখন যদি ইনভেস্ট না করতাম তাহলে এটা হইতো না এই ধরনের কথা উনি বলতে নিষেধ করেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বরং সবসময় এই আয়াত এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম সুবকি রহমাল্লাহ বলেছেন যে এই যে লাস্টের কথাটা বললেন যে যদি এরকম করতাম তাহলে এরকম হতো এইটার একটা ব্যাখ্যা হলো যে এই চিন্তা কখনোই করা যাবে না যে আমি এই চিন্তা করে বসে থাকলাম 
যে এটা করলে এটা হয়তো অকর্মা হয়ে ঘুরে ঘরে বসে থাকলাম এটা না বরং সবসময় চেষ্টাকে জারি রাখতে হবে একটা ব্যাখ্যা তিনি এরকম করেছেন আর আর একটা ব্যাখ্যা হলো যে আমি চেষ্টা করার পরে আমি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাইতে পারলাম না তখন এটা কাউকে দোষারোপ করা যাবে না বরং আল্লাহ সুফান যে ফয়সালা তাকদির এটাকে মেনে নিতে হবে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এই দুই ধরনের ব্যাখ্যা এই হাদিসে এসছে এই হাদিসটা সহি মুসলিমে এসেছে এবং কত গুরুত্বপূর্ণ একটা হাদিস আপনি চিন্তা করে দেখেন যেখানে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম আমাদের জীবনের মৌলিক কয়েকটা বিষয় বলে দিলেন যে একজন শক্তিশালী মুমিন দুনিয়ার দিক থেকে হোক দিনের দিক থেকে হোক অথবা উভয় দিক থেকে হোক সে দুর্বল মুমিন থেকে আল্লাহ সুফান তালার কাছে ভালো এবং প্রিয় আর প্রত্যেক মুমিনের ভিতরে প্রত্যেক মানুষের ভিতরে আর নাস প্রত্যেক মানুষের ভিতরে কল্যাণ আছে এরপরে দিক নির্দেশনা হলো যে তোমার জীবনে যা কিছু তোমার উপকার করে সেটা যে পর্যায়ের হোক এটা এটা অর্জন করার জন্য তুমি লুভি হয়ে যাও অস্তাইন বিল্লা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও ওলা তাজাজ অকর্মা অলস হয়ে না এই একটা কথা যদি আমি মনে রাখতে পারি আমার লাইফে ওলা তাজাজ অকর্মা হয়ে না তো তাহলেই কিন্তু আমার জীবনটা পরিবর্তন করা সম্ভব এবং আমি বর্তমান যে চ্যালেঞ্জ আসছে যুগের যে চ্যালেঞ্জ আসছে টেকনোলজির যে চ্যালেঞ্জ আসছে সেটাকে মোকাবেলা করা সম্ভব তো এর সাথে সাথে আমি আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে আমি আলোচনা শেষ করে দিব সংক্ষেপেই তো বিভিন্ন যুগে যারা বড় বড় মনীষী ছিলেন তারা কিন্তু এটা চেষ্টা করেছেন প্রত্যেক যুগে মুসলমানদের যারা বড় বড় মনীষী ছিলেন তারা দিনের জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি এলেম অর্জনের পাশাপাশি ফিক অর্জনের পাশাপাশি হাদিস অর্জনের পাশাপাশি তারা দুনিয়ার জ্ঞানও অর্জন করেছেন এবং দুনিয়ার জ্ঞানে তারা ভালো মানের অবদানও রেখেছেন যে অবদানগুলো বিভিন্ন ভাষায় পরবর্তীতে অনুবাদ হয়েছে তাদের বিভিন্ন কর্মগুলো ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে অন্য অন্য ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে তাদের কাজগুলো পরবর্তীতে এসে যে তাদের অবদান এরকম ছিল এবং এটা নিয়ে একটা আলাদা আলোচনা হওয়া প্রয়োজন যে কে কি অবদান রেখেছেন তো আমরা সেদিকে যাব না এখানে আমি দু একটা উদাহরণ এখানে আনার চেষ্টা করব যে যারা একাধারে যেমন বড় আলেম ছিলেন বড় ফকি ছিলেন বড় মুফাসির ছিলেন মোহাদ্দিস ছিলেন এর সাথে সাথে তারা দুনিয়াবি যে টেকনোলজি আছে তাদের যুগে যে সবচেয়ে বড় টেকনোলজি যে এগুলো ছিল সেগুলোতেও তারা পারদর্শী ছিলেন এর মধ্যে আমি উল্লেখযোগ্য একজন সবার শুরুতে যাকে বল যার নাম না বললেই নয় তিনি হলেন ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহমতুল্লাহ আলহী ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহমতুল্লাহ আলী এমন একজন আলেম ছিলেন যার তাফসিরের কিতাব বিশ্বের মধ্যে বিখ্যাত একটা তাফসিরের কিতাব এবং তাফসিরে রাজি যেটা আছে তাফসির কাবির এই তাফসিরে রাজির সমতুল্য কিতাব পরবর্তী তার এত ভালো মানের কিতাব পরবর্তী তাফসির গ্রন্থ কারার কেউ লেখে নাই যেখানে উলুমে দুনিয়া উলুমে আকলিয়া হাদিস কোরআন এক জায়গা উনি সমস্ত কিছু নিয়ে আসছেন এত বিস্তারিতভাবে এত সুন্দরভাবে মানে গুছিয়ে লেখার মতো তাফসির পরবর্তীতে এত এখনো পর্যন্ত এরকম ভালো তাফসির আসে নাই তো তাফসিরে রাজি যে ফখরুদ্দিন রাজি রহমতুল্লাহ আলী সবাই জানি তিনি একাধারে তিনি আলমুল কালাম অর্থাৎ ফালসাফা আলমুল কালাম এ সমস্ত মানতিক এ সমস্ত বড় আলেম ছিলেন এ সমস্ত বিষয়ে অনেক খেদমত করেছেন তিনি বড় ফকি ছিলেন এর সাথে সাথে ওনার আরও কিছু পরিচয় আছে যারা এখন তো ইন্টারনেটের যুগ যে কেউ কিন্তু ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি জীবন এটা দেখে নিতে পারে উইকিপিডিয়া অন্য অন্য বিভিন্ন সোর্স থেকে তো ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহমতুল্লাহ আলহী কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানের তীব যেটা আছে ডাক্তারি চিকিৎসা বিজ্ঞান এক্ষেত্রে উনি অনেক পারদর্শী ছিলেন এর সাথে সাথে উনি কেমিস্ট্রি এবং ফিজিক্সে অনেক পারদর্শী ছিলেন ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহমতুল্লাহ আলহী এরপরে আমি আর একজন আলেমের এখানে নাম আনছি যে ইবনে রুশ তো উনি একাধারে ওনার জীবনে কাজই ছিলেন বড় ফকি ছিলেন অনেক কিতাবাদি লিখেছেন এর সাথে সাথে উনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে অনেক পারদর্শী ছিলেন আল কুল্লিয়াত ফিত্তিব নামে একটা কিতাবও লিখেছেন ইবনে রুশ একইভাবে ইবনে নাফিসের নাম আমরা শুনেছি তো ইবনে নাফিসের কথা যারা পড়ি আমরা বিভিন্ন জায়গায় ওনাকে বিজ্ঞানী হিসেবে আমরা অনেক সময় চিনি কিন্তু উনি শুধু বিজ্ঞানী ছিলেন না এটাও মনে রাখতে হবে আমাদের উনি শাফি মাজাহাবের বড় একজন আলেমও ছিলেন তবাকত শাফিয়া এই এ ধরনের বিভিন্ন জায়গায় ওনার নামও পাওয়া যায় তো এই যে শাফি মাজাহাবের বড় একজন আলেম হওয়া এর সাথে সাথে উনি বড় একজন বিজ্ঞানীও ছিলেন ইবনুল নাফিস তো এরকম আরও অনেক মহান মনীষী আছেন যারা একাধারে দুনিয়ার জ্ঞানও জানতেন দুনিয়াবি এলেমও জানতেন আবার আখেরাতের যে এলেম আছে শরিয়তের যে এলেম আছে কোরআন হাদিসের যে জ্ঞান আছে ফিক 
তাফসির উসুল অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে তারা পারদর্শী ছিলেন তো এই যে তাদের যুগে যতটা দরকার ছিল এগুলোর বর্তমান যুগে আমাদের যুগে আরো বেশি পুরো সমাজ ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সব কিছু এর উপরে নির্ভরশীল হয়ে যাচ্ছে প্রযুক্তির উপরে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের উপরে এজন্য আমরা যদি ওজর খাই করতে চাই যে আমি তো একটা জিনিস নিয়ে ব্যস্ত আছি অথবা আমাদের আসলে দিন শিখলেই হবে দুনিয়ার কোনো দরকার নেই তাহলে এটা আমাদের এক ধরনের ভুল এই ভুল থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে বরং ওলামা ইকরাম যে মাস্তা রেখেছেন যে এটা ফর্জে কিফা এটা সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে সবাই যদি ছেড়ে দেয় তাহলে এটা গুনাহ হবে এটা বলতে হবে মানুষকে এর সাথে সাথে ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী রহমতুল্লাহ আলী অন্যান্য বড় যে আলেম ছিলেন তাদের তারা যে দৃষ্টান্ত রেখেছেন তাদের জীবন তো আমাদের জীবনের মতোই ছিল তাদের হায়াত তো আমাদের হায়াতের মতোই ছিল ওই পঞ্চাশ ষাট বছরই জীবন পেয়েছেন কেউ হয়তো আরো কম বেশি পেয়েছেন তো তারা যদি এই অল্প সময়ের ভেতরে যদি এত ধরনের অবদান রাখতে পারেন ফিখে ইলমুল কালামে উসুলে অন্যান্য আরও যত জ্ঞানের শাখা আছে তাফসিরে সব জায়গায় যদি তারা অবদান রাখতে পারেন তাহলে আমরা কেন পারবো না ইভেন তাদের যুগে যতটা কঠিন ছিল জ্ঞান বিজ্ঞান যতটা অর্জন করা কঠিন ছিল একটা জিনিস জানার জন্য এক এক শহর থেকে এক এক শহরে ভ্রমণ করতে হতো বছরের পর বছর তো এখন তো এগুলো লাগছে না এখন তো ঘরে বসেই সম্ভব প্রতিষ্ঠানগুলো আমার হাতের নাগালে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করারও প্রয়োজন হচ্ছে না ইন্টারনেটে সার্চ করলে আমি অনেক কিছু জানতে পারছি অনেক রিসার্চ অ্যাভেলেবেল অনেক টিউটোরিয়াল অ্যাভেলেবেল তো আমি কেন প্রযুক্তির দিক থেকে আমি পিছনে থাকবো আর কি অজর দেখাবো তো একটা মানুষ যদি ঠিকমতো সময়কে কাজে লাগাই তাহলে তাদের যুগে আমাদের বড় বড় মহান মনুষীরা যেমন দুনিয়া এবং দিন উভয় দিকে অবদান রাখতে পেরেছেন আমরাও ইনশাল্লাহ সক্ষম হব আল্লাহ সুবাহান তাহলে আমাদের সবাইকে বুঝ দান করেন সবাইকে তৌফিক দান করেন এবং বর্তমান যুগের যে চ্যালেঞ্জ মুসলমানদের উপরে সবচেয়ে বড় যে চ্যালেঞ্জ আসছে টেকনোলজি প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ এটাকে মোকাবেলা করার তৌফিক দান করেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ